സ്വപ്നങ്ങളുടെ യാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമായി മറുനാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന നമ്മുടെ പ്രവാസി മലയാളികൾ അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടും സത്യസന്ധത കൊണ്ടും മറുനാട്ടിൽ അവർ പടുത്തുയർത്തുന്ന വ്യവസായ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിട്ടിക്കടുത്തുള്ള വള്ളിത്തോടുന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച് കർണാടകയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ ബാംഗ്ലൂരിലെ കലാ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക കായിക രംഗത്ത് ഒരുപോലെ സുപ്രസിദ്ധനായ എല്ലാവരുടെയും സോമേട്ടനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം സോമേട്ട നമസ്കാരം ഇരിട്ടിയിലെ വള്ളിത്തോടുന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമം അല്ലേ അതെ അവിടുത്തെ ആ ബാല്യകാലത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം എൻ്റെ നാടെന്ന് പറയുന്നത് മനോഹാരിത നിറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമം തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കണ്ണിലുണ്ണിയായിട്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ വളർന്ന് ഉപരിപഠനത്തിനായിട്ട് നാടുവിടേണ്ടി വന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എനിക്കുണ്ടായത് പിതാവിന് എന്തായിരുന്നു ജോലി പിതാവ് നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായിരുന്നു ആയുർവേദ രംഗത്തെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു വൈദ്യരായിരുന്നു പാരമ്പര്യ വൈദ്യ പാരമ്പര്യ വൈദ്യരായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹവും നല്ല ജനസമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പലതും പല പാഠങ്ങളും പല അറിവുകളും പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു ജീവിതത്തിൽ കാരണം അദ്ദേഹം സംസ്കൃതം ശാസ്ത്രിയായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് മലയാള മനോരമയുടെ പ്രൂഫ് റീഡറായിരുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അറിവുകൾ സംസ്കൃതവും മറ്റും ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചിരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു ആ അറിവ് ഇന്നും അതായത് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നു നാലൊന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു നാലൊന്ന് മർത്യൻ സ്വന്തം ബുദ്ധിയാൽ ഗ്രഹിക്കുന്നു നാലൊന്ന് പിന്നെ കാലക്രമത്തിൽ വരേണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാം അച്ഛനിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ആ ഗുണപാഠങ്ങളാണ് അത് ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദമാകുകയും എൻ്റെ ജീവിത വഴിത്താരയിൽ അത് ഒരു മുഖ്യധാരയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നത് കൊടുകിലാണ് കൊടക് കൊടക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ കണ്ണൂരുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നു വളരെ അടുത്ത ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് തന്നെ വേണേ പറയാം സംസ്ഥാനം എന്നല്ല അടുത്ത ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് തന്നെ വേണേ പറയാം കാരണം ചെറുപ്പത്തിലെ കായിക രംഗത്ത് വളരെ അഭിരുചി ഉണ്ടായിരുന്നു വോളിബോൾ രംഗത്ത് എൻ്റെ നാട് നല്ല അറിയപ്പെട്ട ജിമ്മി ജോർജ് മുതൽ ജോസ് ജോർജ് മുതൽ ഇന്ത്യ കണ്ട ലോകം കണ്ട അറിയപ്പെട്ട വോളിബോൾ താരങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ കളിക്കാനും അവരോടൊപ്പം വളരാനും സാധിച്ച ഒരവസരമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വോളിബോൾ സ്വപ്നം താങ്കൾ പറഞ്ഞതുമൊരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ തുടക്കം അവിടെയാണ് അതിൽ ഒരു ഉപരിപഠനം ആവശ്യമാണെന്നും കായിക രംഗത്ത് ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി കുടകിലേക്കുള്ള കുഷാൽ നഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏകദേശം സത്യസായി കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ് ഞാൻ ചേർന്നത് അവിടെ ചില സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും സായിബാബ എന്ന വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഒരു ഉരസിലുണ്ടാകുകയും അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇവൻ എ ടി കോവൂരോ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഫസർ നരസിംഹയോക്കോ കിട്ടാത്ത ഒരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടുകയും അദ്ദേഹവുമായിട്ട് നേരിട്ടൊരു സംവാദം പുട്ടപ്പുറത്തിയിൽ ഉണ്ടാകുകയും ആ കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കുകയും ഉണ്ടായ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിലെനിക്ക് നിരാശയില്ല അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിത്തിരിവിൻ്റെ മറ്റൊരു തുടക്കമായി മാറി അത് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നതുള്ളൂ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കുഷാൽ നഗർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രാമത്തിൽ കർണാടകയുടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അവിടെയും ജനങ്ങളാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുകയും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവിടെയുള്ള അന്തിവാസികൾക്ക് നിവാസികൾക്കൊക്കെ ഞാനൊരു പ്രിയങ്കരനാകുകയും ഗുണ്ടുറാവു എന്ന് പറയുന്ന കർണാടകയുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനൊരു അവസരമുണ്ടായി കാരണം അദ്ദേഹം അന്ന് അവിടെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനായിരുന്നു അങ്ങനെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കുകയും ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രിയ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു അവസരം നമുക്ക് വീണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം ഗുണ്ടറാവുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുവാൻ 
അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പരിചയം തന്നെയായിരുന്നു അല്ല അതിലും എന്നെ എൻ്റെ സ്പോർട്സ് ഞാൻ അറിയപ്പെട്ട ഒരു വോളിബോൾ താരമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ നാട്ടുകാർക്കും അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കോളേജിലും എല്ലാം അറിയപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ മലയാളി സമൂഹം കന്നഡ സമൂഹം അവിടുത്തെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കുകയും ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് പോവുകയും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തുള്ള ഒരു ബന്ധം അവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തെ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് വലിയം എനിക്ക് കുഷാൽ നഗരത്തുണ്ടായി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൽ എന്നോട് പ്രതിപത്തി തോന്നുകയും ഇങ്ങനൊരു സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് കരങ്ങൾ നീട്ടി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോരൂ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി സ്പോർട്സ് എന്നെ ഞാനാക്കിയതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് സ്പോർട്സാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വോളിബോൾ പലരും ഇവിടെ നമ്മുടെ മറുനാട്ടിലേക്ക് അല്ലെ ബോംബെ ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നൈ പോലുള്ള വൻ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് ഗൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ജോലി എന്ന സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് പക്ഷെ താങ്കളുടെ എൻട്രൻസ് ഒരു വോളിബോൾ താരമായിട്ടാണ് വളരെ പ്രൗഢിയോടു കൂടി തന്നെയാണ് ആ എൻട്രൻസ് വരുന്നത് തീർച്ചയായും ഇവിടെ വരികയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തണൽ എനിക്കുണ്ടാവുകയും കൂടാതെ മറ്റു പല ക്ലബ്ബുകളുമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂരുള്ള പല ക്ലബ്ബുകളുമായിട്ട് സഹകരിക്കാനും അവിടെ ഒരു ജോലി സാധ്യതയ്ക്കുള്ള വാതിലിൽ തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വിധാനസൗദ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ കർണാടക സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ യൂത്ത് സർവീസ് സ്കീമുമായിട്ട് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ആർ ഡി ഒ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു ജോലി സാധ്യത തെളിയുകയും അവിടെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുകയും ചെയ്തു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മനുഷ്യനും ഓരോ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായും ആ ഗുണ്ടറാവു എന്ന മുൻ മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾക്കാലത്ത് ആദ്യം യുവജന ക്ഷേമകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു പിന്നെ കർണാടകയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇവരെ എത്തിയ ആളാണ് ഗുണ്ടറാവു അപ്പൊ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ജീവിതത്തിലെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ആ ബന്ധം എനിക്ക് മാത്രമല്ല ബാംഗ്ലൂരിൽ പല മലയാളികൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാക്കാൻ എൻ്റെ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള പരിചയം ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുണ്ട് അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു ജനകീയ പോലീസുകാരൻ എന്ന് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ താങ്കളെ വിളിക്കുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് പിന്നീടുണ്ടായ എൻ്റെ കാലക്രമത്തിലുണ്ടായ എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും പൊതുസമൂഹത്തിനും ബോധ്യമായി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നും ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ സോമൻ ഇടപെടാറുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ജനങ്ങളിലും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെയും പോലീസിൻ്റെയും ഒരു കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് കാണുകയും കർണാടക ഗവൺമെൻറ് എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പദവി തന്നെ എന്നെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതാദ്യത്തെ രണ്ട് പദവി ഒന്ന് എനിക്കും ഒന്ന് അനിൽ കുമ്പളയ്ക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പോർട്സിലുള്ള മികവിലും എനിക്ക് സാമൂഹ്യ രംഗത്തുള്ള എൻ്റെ മികവിലും വെച്ച് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ ആദരിക്കുകയും അതൊരു ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻമെൻറ് മാതിരി തന്നെ തീർച്ചയായും അതിൽ അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഓരോ സംഘടനകളിലും പല സംഘടനകളുണ്ട് ഒരുപാട് സംഘടനകൾ എന്നുള്ള ഈ സംഘടന സംഘടനകളുടെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ് താങ്കൾ പിന്നെ ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് ഒരുപാട് താങ്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരുപാട് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് തീർച്ചയായും മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് കൈരളി നികേതൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിരാനഗറിൽ ഏകദേശം നാലായിരം കുട്ടികളോളം എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ശൃംഖലയാണ് കൈരളി നികേതൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റ് ഏകദേശം ഏഴ് സ്ഥാപനങ്ങളോളം അതിൻ്റെ അധീനതയിലുണ്ട് Nora and Fancy a heaven of ornaments and fancy items at affordable price imported ornaments of dazzling designs and exquisite fashions Nora and Fancy brighten the beauty in you Nora and Fancy near Hotel Sagara ground floor TN Samruti where the card and Trivandrum mobile 9633685838 ചരിത്ര സ്മരണകൾ ഉറങ്ങുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ ചുരത്തിന്റെയും പ്രകൃതി മനോഹാരിതയിൽ കോടമഞ്ഞിനെ പുൽകി നിൽക്കുന്ന മലനിരകളുടെയും പ്രസിദ്ധമായ വാളയാർ ഡാമിന്റെയും വാത്സല്യം ആവോളം നുകർന്ന് കേരള അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് പ്രകൃതി നൽകുന്ന ശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ച് സാധാരണക്കാർക്കും സംവിധർക്കും ഒരുപോലെ ആരോഗ്യപരമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ മനോഹരമായ റിസോർട്ടുകളും ലാൻഡുകളുമായി വിന്നേഴ്സ് ഇന്ത്യ സിറ്റി ഡെവലപ്പേഴ്സ് സജ്ജമായിരിക്കുന്നു മൂന്ന് സെന്റ് ഹൌസ് ബോട്ടുകൾ വെറും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കൂടാതെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മൂന്നര കോടി വരെയുള്ള അനവധി പ്രോജക്ടുകളുമായി വിന്നേഴ്സ് ഇന്ത്യ സിറ്റി ഡെവലപ്പേഴ്സ് നിങ്ങളെ കാത്തി
സ്പോർട്സ് കോട്ടയിലാണ് എനിക്കവിടെ ജോലി കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ആ സ്ഥാപനത്തെ ജി ടി ആറിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ റിസർച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പോർട്സ് സംഘാടകനായിട്ടാണ് എനിക്കവിടെ ജോലി കിട്ടുന്നത് ആ ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്പോർട്സിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം ത്യാഗം സഹിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ടീമിനെ ജി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു വോളിബോൾ ഉണ്ടാക്കുകയും കർണാടകയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടീമാക്കി മാറ്റാനും എനിക്ക് അവസരം കിട്ടി കുടുംബോ കുടുംബോ ആ കഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അടുത്ത വരുന്ന കുടുംബോ അതെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഒരു വിവാഹാലോചന വരികയും കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പല ഉദ്യോഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽസ് വരികയും അന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഗ്രാമീണത ഗ്രാമീണ ശൈലി നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ നാട് നാടിനോടുള്ള സ്നേഹം എല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കോഴിക്കോടിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗ്രാമമായ വളയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആ കുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ആ സ്ത്രീ വളരെയധികം സംഘടന സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം പോലീസ് കേസുകൾ ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പോലീസ് കേസുകൾ തന്നെ എൻ്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ കണ്ടാലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പോട്ട് അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന റൗഡി ഷീറ്റ് പെടുത്തിയ ഒരാളെയാണ് സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് കർണാടക ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു തമാശയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആദർശങ്ങളെ നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെ തിരസ്കരിച്ചവർ പിന്നെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു തീർച്ചയായും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിയായ ദിശയിൽ നമ്മുടെ നന്മയുടെ പാതയിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ അവിടെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തീർച്ചയായും അത് വലിയൊരു പാഠമാണത് കാരണം നമ്മുടെ ആദർശങ്ങൾ ഒരിക്കലും പണയം വെക്കാതെ അതിനുവേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും അതൊരു വിജയത്തിൻ്റെ വൻവിജയമായി മാറും മറ്റ് താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം താൽക്കാലിക വിജയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഒരിക്കലും പെർമനൻ്റ് അതൊരു സ്ഥിരം നേട്ടങ്ങളായി മാറില്ലത്